В регионах готовые дома не сдаются в эксплуатацию. Такое заявление сегодня сделал премьер-министр. В недочетах при строительстве жилья Бахыджан Сагентаев обвинил руководителей на местах. О чем еще говорили на заседании правительства, знает мой коллега в Астане Анвар Шаликенов. Он прямо сейчас присоединяется к эфиру. Анвар, добрый вечер. Расскажите, сколько все-таки казахстанцев смогли получить жилье? Ведь сегодня кабинет министров говорил о госпрограмме Нурлажер. Рамина, приветствую вас. Да, сегодня Кабмин заслушал доклад Джинаса Касымбека. Он касается реализации программы Нурлужер. Если честно, цифры внушительные. Вот, например, до конца года планируется сдать в эксплуатацию более 120 миллионов квадратных метров жилья. А за 9 месяцев сдано почти 9 миллионов. Что это значит? А это значит, что более 77 тысяч семей улучшили жилищные условия. Из них около 9,5 тысяч получили учили ключи от долгожданных квартир. Хотелось сказать, что инвестиции в строительство квартир растут. Сейчас эта сумма составляет более 800 миллиардов тенге. То есть на один тенге государственных инвестиций вложено 8 тенге частных. Но есть низкий темп освоения выделенных средств. Например, самое большое неосвоение в Мангустауской, Акмолинской областях, а также в Астане и Шимкенте. Вот это последнее предложение из доклада министра не понравилось Бахачану Сагентаеву. Тут же пример, пример дал срочное поручение Акимам областей эффективно освоить выделенные средства и принять меры по обеспечению ввода жилья. Но и это еще не все. Глава Кабмина поручил обеспечить инженерными сетями свыше 40 тысяч земельных участков под ИЖС. Во многих регионах готовые дома не сдаются в эксплуатацию. Почему? Потому что инженерные коммуникации не подведены. К примеру, в Петропавловске в микрорайоне Береке три пятиэтажных дома, 231 квартира, построены в ноябре-декабре 2017 года, год назад, и до сих пор не сданы в эксплуатацию. Акимы обещали исправиться до конца года. Выходит, остается у них чуть больше 50 дней. И еще одна новость дня – это появление бюджетной авиакомпании в Казахстане. Анвар, скажите, вам какие-нибудь подробности известны? Рамина, начну с главного. Лоукостер начнет работу в мае 2019 года. Бюджетная авиалиния приобретет для начала 8 судов. Оказывается, крупные авиакомпании со всего мира имеют соответствующее бюджетное подразделение, такие как Аэрофлот, British Airlines, Люфганза. Теперь вот и у нашей Аэростаны. Мы ожидаем, что стоимость будет значительно ниже. По данным авиакомпании «Аэростана», сегодня средняя цена, например, направления «Алмата-Астана» у нее 32-34 тысячи, в зависимости, там разная стоимость заранее, позже покупаешь и так далее. Они ориентируются, что на 16-18 тысяч. В общем, недалек тот день, когда соотечественники будут платить копейки за перелеты. Ведь этого требовал сам президент. Рамина, у меня на этом все. Именно сегодня такое запомнилось официально Астана. Вам слово. Ну, думаю, спрос на этого перевозчика будет огромный. Благодарю. Я напомню, это был Анвар Шаликенов из Астаны.